नमस्कार दोस्तों स्टार गुरु चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फरवरी 2019 में जो आपका तिरपल से एग्जाम होने वाला है उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप कोई अर्जेंट मेल प्राप्त करते हैं जैसे ये आपके बैंक से आया हो लेकिन यह वास्तव में हो सकता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया फायर वाल दूसरा ऑप्शन दिया गया फेसिंग अटेम्प्ट तीसरा ऑप्शन दिया गया रिप्लाई टू ऑल चौथा ऑप्शन दिया गया सिग्नेचर तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा इस प्रकार का अगर मैसेज आता है तो क्या हो जाता है आपका फेसिंग अटेम्प्ट हो जाता है इसी प्रकार आपको ईमेल आपके जो टॉपिक है ईमेल से है ईमेल से इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रिप्लाई टू ऑल इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आप इसे समझ रहे हैं कि सभी लोग को रिप्लाई करना उसके बाद चलते हैं सिग्नेचर से सिग्नेचर से आप एक क्वेश्चन आता है बार बार आता है सिग्नेचर से एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग मेल भेजते हैं किसी को तो क्या ऑटोमेटिक जुड़ जाता है उसमें बहुत सारे आपको चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा सिग्नेचर तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो अलग से सिग्नेचर नहीं करते हैं ऑटोमेटिक वो सिग्नेचर जाकर आपके मैसेज के नीचे जुड़ जाता है उसके बाद फायर वाल फायर वाल को हम समझते हैं फायर वाल क्या होता है इसी प्रकार और भी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो जनवरी से लेकर दो जनवरी से लेकर दिसंबर दो के बीच में पूछा गया था अब यहाँ पे देखिएगा वीडियो को फिर एक थमदेल आ रहा होगा वहां पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018 थाउजेंड एटीन वहां पर सबसे ऊपर लिखा है सबसे पहला पॉइंट वहां पे देखिएगा सबसे पहला पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है ईमेल स्पैम ईमेल स्पैम क्या होता है बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है कि इंटरनेट पर ई का प्रयोग कर किसी अवंछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर तक भेजना क्या कहलाता है आपका ई स्पैम कहलाता है आपने देखे होंगे आपके ईमेल में बहुत सारे आपके ऐड आते होंगे बहुत फालतू को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तभी आपके ईमेल में बहुत सारे ऐड एडवर्टाइजमेंट आते होंगे तो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं आपको स्पैम बोला जाता है दूसरा क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि जो आपका स्पैम होता है और किस नाम से जाना जाता है तो आपका यहाँ पे दो चीजें नाम से जाना जाता है पहला क्या जंक ईमेल और दूसरा अनसोलिटेड वर्क ईमेल नाम से जाना जाता है आप ये तीनों नाम ध्यान देखिएगा पहला आपका ईमेल स्पैम दूसरा आपका जंक ईमेल तीसरा अनसोलिटेड वर्क ईमेल इसका नाम याद रखिएगा उसके बाद आपका पॉइंट बनता है आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आता है यूज नेट से यूज नेट का सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि यूज नेट का फुल फॉर्म क्या है तो यूज नेट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूजर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद एक क्या होता है यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है उसको एक बार अगर सभी जितने भी वेबसाइट होते हैं उसको एक साथ जोड़ करके उसको डिस्कशन के लिए यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड से ट्रेड क्या कहलाता है तो देखिएगा इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी भी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से जाकर चर्चा आरंभ करना आपका क्या कहलाता है ट्रेड कहलाता है जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप कहीं भी आप ग्रुप में चैट कर रहे हैं भी किसी भी बंदे से आप अलग से जाकर चैट करते हैं तो क्या कहलाता है आपका ये ट्रेड कहलाता है अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि न्यूज ग्रुप क्या होता है तो न्यूज ग्रुप के नीचे देखिएगा लिखा हुआ है यह समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार अनुभव या किसी सूचना आदि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है तो देखिएगा जैसे क्या होता है सबको अलग अलग रुचि होती है जैसे क्रिकेट का किसी का हॉलीवुड का किसी का बॉलीवुड का सबका अलग अलग ग्रुप होता है अगर वही ग्रुप बांट दिया जाए तो क्या कहलाता है आपका न्यूज ग्रुप कहलाता है न्यूज ग्रुप में लिखा हुआ है न्यूज ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम है तो यहाँ पे हम लोग इतने पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं अगला यहाँ देखिएगा फिर एक स्लाइड आपके पास आ रही होगी वहां पे लिखा है नेटिकेट नेटिकेट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेटिकेट क्या होता है और किन चीजों से मिलकर बना होता है दो क्वेश्चन इससे बनते हैं तो देखिए लिखा हुआ है इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आदि के दौरान किए जाने वाली अपेक्षित वशिष्ट व्यवहार क्या कहलाता है नेटिकूट कहलाता है अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेटिक्यूट किन दोनों चीज से मिलकर बना हुआ तो देखिएगा आपका इंटरनेट 
प्लस एटीक्यूट इंटरनेट और एटीक्यूट मतलब आपका शिष्टाचार होता है तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया नेटीक्यूट हो गया तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों आप याद रखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं लिखा हुआ एक्रोनिम्स तो एक्रोनिम्स क्या होता है ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्त रूप जिनका प्रयोग न्यूज ग्रुप ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है तो एक्रोनिम्स कहलाता है जैसे क्या होता है बहुत लोग शार्टकट यूज करते हैं जैसे बाय दे का बी टी डब्ल्यू लिख, लिख देते हैं ऐसे बहुत सारे शार्टकट हम यूज करते हैं वो शार्टकट क्या कहलाता है आपका एक्रोनिम्स कहलाता है अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं फ्लेम के बारे में फ्लेम के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनेट पे लिखे या भेजे गए आप शब्द आपका क्या कहलाता है फ्लेम कहलाता है फ्लेम से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फ्लेम और स्पेम एक ही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपका जो स्पेम है वो आपका क्या होता है एक प्रकार का एडवर्टाइजेंट होता है वो किसी प्रकार का आप शब्द नहीं होता जबकि आपका फ्लेम क्या होता है एक प्रकार का आप शब्द या गाली होता है अगला यहाँ पे चलते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इमोटिकॉन तो इमोटिकॉन क्या होता है यहाँ पे देखिएगा ईमेल द्वारा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को अव्यक्त करना क्या कहलाता है इमोटिकॉन कहलाता है तो यहाँ पे देखिएगा ये दो चीज से मिलकर बना होता है इमोटिकॉन तो आपको देखिएगा पहली बार इमोशन प्लस आइकॉन दोनों से मिलकर आपका इमोटिकॉन बना हुआ है तो यहाँ पे इन इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब फिर वहां पे चलते हैं आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका किससे रिलेटेड है आपके ईमेल से रिलेटेड है तो ईमेल के भी यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस कर ले रहे हैं हम पहले के वीडियो में यहाँ पे ईमेल के बारे में कम से कम वहां पर दस से ग्यारह पॉइंट वहां पर डिस्कस किए थे फिर यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि ईमेल से कम से कम आठ से दस क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक स्लाइड आ रही है उसमें यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे ईमेल का फुल फॉर्म पूछता तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा दूसरा यहाँ पे देखते हैं ईमेल का आपका आविष्कार किसने किया था तो ईमेल का आविष्कार रेड टॉम लिंसन ने किए थे उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सर्वप्रथम किसने मेल भेजा था तो किसने भेजा था रेड टॉम लिंसन ने भेजा था उसके बाद चौथा यहाँ पे देखिएगा स्टोरेज पूछता है तो स्टोरेज आपका क्या होता है पंद्रह जीबी स्टोरेज यहाँ पे होता है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हम ईमेल के साथ क्या क्या अटैच कर सकते हैं तो क्या अटैच कर सकते हैं टेस्ट फोटो ऑडियो वीडियो और फाइल अटैच कर सकते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कितना हम स्टोरेज कर सकते हैं ईमेल में तो सिर्फ बीस एम या उसके उससे कम उसको अपलोड कर सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे बीस से पच्चीस एम में कंफ्यूज रहते हैं तो आप अपने ईमेल में जाकर किसी भी ऐसे फाइल को सिलेक्ट करिए जो आपका बीस एम से ज्यादा हो जैसे आप उसे सेंड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइल इज नॉट ग्रेटर देन ट्वेंटी एम तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा अपना वहाँ पे डाउट क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि आपका सीसी का फुल फॉर्म पूछता है तो सीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉर्बन कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपका बीसीसी का फुल फॉर्म पूछता है तो बीसीसी का जो फुल फॉर्म फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा एक क्वेश्चन आपका इसी बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोनों का जो यूज होता है ग्रुप में मैसेज सेंड करने के लिए होता है जबकि आपका देखिए बी सी सी में क्या होता है जब आप ग्रुप में मैसेज सेंड करते हैं तो बाकी लोग को भी पता होता है कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है जबकि आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जब आप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो बाकी सदस्य को नहीं मालूम चलता है कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एस एम टी पी का फुल फॉर्म पूछता है तो एस एम टी पी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि ईमेल पे मैसेज सेंड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पीओपी से बनता है पीओपी का फुल फॉर्म पूछा है तो पीओपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा अगला क्वेश्चन पीओपी से ये बनता है कि मैसेज को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं आपका पीओपी यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपका ईमेल का जो आपका निर्माण होता है किन चीजों से मिलकर बना होता है तो किससे होता है यूजर नेम एडिडेटा और डोमेन नेम ये तीनों चीज से मिला के आपका ईमेल एड्रेस का निर्माण होता है उसका भाई पूछता है क्वेश्चन कि आपका यूजर नेम मतलब आपके जो आपका एड्रेस है वहां पर आगे पाया जाता है कि पीछे पाया जाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा पहले यूजर नेम होता है फिर एडिडेटा होता है फिर डोमेन नेम होता है उसके बाद आपका ई एड्रेस आ जाता है उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा सिम्बल आप
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यूजर नेम का जो कैरेक्टर होता है मैक्सिमम जो कैरेक्टर होता है कितना होता है चौसठ होता है उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है ईमेल एड्रेस का जो कैरेक्टर पूछता है मैक्सिमम वाला तो 255 सौ पचपन कैरेक्टर से आपका अधिक नहीं हो सकता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ग्राह पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राह पॉइंट लिखेगा स्पेस एंड कंटिन्यू डाट आपके ईमेल एड्रेस में नहीं पाया जाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देगा और पूछेगा क्या यह ईमेल सही है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम डॉट 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 उन्नीस तो क्या पूछेगा क्या यह ईमेल सही है तो यह क्या ई मेल आपका गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पे ई में ई एड्रेस में आपके कंटिन्यू डाट नहीं पाए जाते हैं तो आपका ईमेल के अभी तक जितने भी पॉइंट थे अभी तक इस क्वेश्चन में डिस्कस हो चुके हैं अब इससे ज्यादा अभी तक पूछे नहीं गए हैं और इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है नाम है उस लिस्ट का यहाँ पे देखिएगा लिस्ट है का जो गत कुछ दिनों में विजिट विजिट किए गए वेब पेज के यू को स्टोर करता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा लिंक लिस्ट दिया गया दूसरा ऑप्शन पेज लिस्ट दिया गया तीसरा आपको हिस्ट्री लिस्ट दिया गया है और चौथा आपका आल दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिस्ट्री लिस्ट हो जाएगा अब एक एक इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि आपको अगर हिस्ट्री पे जाना हो उसका शार्टकट की क्या होता है तो क्या होता है कंट्रोल प्लस अगर यच करते हैं तो आप जितने भी आपने पिछले मंथ या पिछले डे जो विजिट किए हैं उसका सारा ब्यौरा आपके हिस्ट्री में आ जाता है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब क्या है तो पोर्टेबल प्रोग्राम का यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन दिया गया प्रोग्राम विथ वेल्स दूसरा ऑप्शन दिया गया इसके ऑथर से मुक्त आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है किसी प्लेटफॉर्म से मुक्त और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला हो जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म से मुक्त होता है आपका पोर्टेबल प्रोग्राम आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप उसको यूज कर सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेक्साडिसमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा जीरो टू सेवन लिखा है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है जीरो टू नाइन लिखा है उसके बाद यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है जीरो टू नाइन और ए से एफ लिखा है और चौथा यहाँ पे ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा हेक्सा डिस्मल में जीरो से नाइन और ए से यफ तक सिंबल का प्रयोग होता है अब यहाँ पे देखिएगा दो क्वेश्चन आपका इससे और बनता है यहाँ पे देखिएगा एक स्लाइड आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ जनवरी टू डिसम्बर टू थाउजेंड एटीन वहां पर देखिएगा लिखा हुआ सबसे पहले एक से सोलह तक नंबर लिखा हुआ है वहां पर देखिएगा तो हेक्सा डिस्मल में सोलह तक होते हैं नंबर उसको ध्यान दीजिएगा उसके बाद पूछता है कि देखिएगा आपको यहाँ पे जीरो से न, आपके जो अंक होते हैं टोटल कितने होते हैं जीरो से नौ तक होते हैं बट टोटल अगर काउंट किए जाए अंक तो कितने हो जाएंगे टोटल दस अंक हो जाते हैं जीरो से क्योंकि जीरो भी काउंट किया जाता है उसके बाद देखिएगा अगला अंक लेने के लिए अब अंक बचा ही नहीं इसलिए किसका यूज किए इन लोग लेटर का यूज किए तो अगला आने के लिए ये लिए उसके बाद फिर अगला आने के लिए वी फिर बारह को आने के लिए सी फिर तेरह को डी फिर चौदह को ई फिर पंद्रह को यफ और फिर सोलह को दस प्लस एक प्लस जीरो फिर इसी अनुसार फिर आगे बढ़ता रहेगा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका पूछता है डी डी का पूछता है कि आपका सिंबल क्या है तो डी का सिंबल हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा तेरह हो जाएगा कभी कभी डी का बाइनरी कोड पूछता है तो पहले सबसे पहले हम चेंज करेंगे डी को तेरह में चेंज करेंगे तेरह से उसके बाद चेंज करेंगे हम उसको बाइनरी डिस्मल में चेंज करेंगे तब जाकर इसको आंसर देंगे हमें अभी यहाँ पे दूसरे वीडियो में बताया है उसमें कैसे कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां पे जाकर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पचो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं पचो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ लिनेक्स एक डॉट 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 और डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे क्या है लिनक्स प्रकार का उसको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग दूसरा ऑप्शन दिया गया मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग तीसरा ऑप्शन दिया गया सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग चौथा ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ द एबो तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा ये मल्टी यूजर भी है मल्टी टास्किंग भी है तो इसको ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे देखिएगा लिनक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे लिनक्स से कम से कम चार से पांच क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक 
थमने ला रहा होगा उसमें लिखा जनवरी टू दिसंबर 2018 थाउजेंड वहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आपका लिनक्स जो है आपका तीनों है आपका मल्टी यूजर भी है मल्टी टास्किंग भी है मल्टी प्रोसेसिंग भी है ये भी ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मुफ्त में उपलब्ध होने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा ओपन सोर्स दो बार लिखा गया तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और ऑप्शन में आपको एक लिनक्स दे देगा तो उसको हम टिक लगाएंगे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था तो यहाँ पे देखेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टोरवाल्ट द्वारा उन्नीस में किया गया था लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उन्हीं के नाम पर पड़ा उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि लिनक्स कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद यहाँ पे देखिए लोगो भी पूछता है तो लिनक्स का जो पहचान चिन्ह जो है आपका जो लोगो होता है टैक्स नामन पैगविन होता है अभी जो हमारे चैनल का जो फिलहाल अभी जो लोगो है वही लिनक्स का लोगो है कुछ दिन में लोगो चेंज हो जाएगा इस चैनल का तो अभी जो आप देख सकते हैं इस चैनल जो आपका लिनक्स का लोगो है यही लोगो है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं छठा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन एफ थ्री दूसरा ऑप्शन एफ फोर चौथ तीसरा ऑप्शन एफ सेवन चौथा ऑप्शन एफ ट्वेल्व दिया गया है तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा एफ सेवन से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की से आपसे पिछले साल कम से कम आठ से दस क्वेश्चन बने हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे देखिएगा एक थमने ला रहा होगा जिसपे लिखा है जनवरी दिसंबर टू तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यफ वन से क्या होता है तो यफ वन से जो होता है आपका हेल्प विंडो खोलता है उसके बाद यफ टू से क्या होता है चैनिट तो जो आपका चैन किए रहते हैं वस्तु का नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम करने के लिए कर सकते हैं आपका यफ थ्री क्या होता है यफ थ्री से आप किसी भी फाइल या फाइल्डर को डायरेक्ट आप खोज सकते हैं या फोर से क्या होता है उसके बाद देखेगा या फोर से क्या होता है जो भी सक्रिय जो आपका लिस्ट होती है उसकी सूची आपके सामने आ जाती है जो भी एक्टिव होता है उसकी सूची पूरी आपके सामने आ जाती है या फाइव से क्या होता है कि आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं लिखा हुआ सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना आप रिफ्रेश करने के लिए या फाइव का यूज कर सकते हैं उसके बाद आपका यफ सेवन जो आपका आज क्वेश्चन ही था यफ सेवन से क्या होता है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की जाँच करता है उसके बाद आपका यह टेंथ पूछा था पिछले साल तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करो जो भी आपका एक्टिव प्रोग्राम रहता है उसमें मेनू बार खुल के आ जाता है आपके यफ टेन से उसके बाद यफ ट्वेल्व से क्या होता है तो यफ ट्वेल्व से क्या होता है यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है तो इन इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पे नोट में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेलिंग में अगर आपकी गलती होती है तो किससे प्रदर्शित होता है आपके लाल तरंगी से प्रदर्शित होता है जैसे आपका कोई लेटर अगर कोई गलत हो गया कोई मतलब स्पेलिंग आपका गलत हो जाता है तो उसके नीचे ऑटोमेटिक रेड कलर का एक अंडर लाइन रेखा आ जाएगी जबकि यहाँ पे देखिएगा अगर आपके ग्रामर में गलती होती है यहाँ पे देखिएगा ग्रामर लिखा नहीं है बट यहाँ पे देखिएगा जब आपकी ग्रामर में गलती होती है तो उसके नीचे ऑटोमेटिक हरा तरंगी अंडर से दर्शाया जाता है ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि देखिएगा लिखा है कि निम्न में से कौन सा सिंबल सभी फार्मूला के प्रयोग में के प्रारंभ में आवश्यक है सभी फार्मूला के प्रयोग से कोई भी हम अगर फार्मूला यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख गया है यहाँ पे फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा सिंबल के सभी फार्मूला के प्रयोग के प्रारंभ में आवश्यक है अगर कोई भी आप फार्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहले किस सिंबल का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पहला ऑप्शन में देखिए इक्वल लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे स्टार लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन में हैच चौथा ऑप्शन में एड रेट आपका सिंबल है तो यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा ए कोई भी अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो उससे पहले हम इक्वल का साइन लगाना पड़ता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आठवां क्वेश्चन है तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि एम इस जो आपका एम एस एक्सएल है दो में वर्कशीट में अधिकतम रो की संख्या क्या है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा है दो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एक उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बत्तीस उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चौथा ऑप्शन दिया गया है पैंसठ उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 
इनमें से जो आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस हो जाएगा आपका जो अधिकतम रो होता है मैक्सिमम यहाँ पे जो रो हो जाएगा पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस हो जाएगा अब यहाँ पे देखिएगा रो और कॉलम से पिछले साल बहुत बार क्वेश्चन बने हैं तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा एक थमनेल आ रहा होगा वहां पर लिखा होगा जनवरी टू डिसंबर टू वहां पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सल 2010 से तो यहाँ पे देखिएगा एक एक तरफ आपका बीच में लिखा हुआ मैक्सिमम रो और एक तरफ लिखा है मैक्सिमम कॉलम तो सबसे पहले एक्सल 2010 में यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ एक्सल जो आपका 2010 में आपका जो मैक्सिमम रो है आपका दस लाख अड़तालीस है जबकि आपका मैक्सिमम कॉलम कितना है आपका सोलह है तो आपके 2010 और 2007 दोनों में आपके इक्वल हैं आप इसको ध्यान दीजिएगा बाकी आपका देखिएगा एक्सल 2003 हजार तीन एक्सल दो हजार दो एक्सल दो हजार एक्सल उन्नीस सौ सत्तानवे इनमें सभी सेम है आपका जो आपका मैक्सिमम रो हो जाता है पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस हो जाते हैं जबकि आपका मैक्सिमम जो कालम हो जाता है दो हो जाता है उसके बाद एक्सएल नाइन्टी वो देखिएगा एक्सएल उन्नीस देखिए आपका कितना है मैक्सिमम रो कितना है सोलह हजार तीन सौ चौरासी है जबकि आपका मैक्सिमम जो कॉलम है दो सौ छप्पन है तो आप इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका नवा क्वेश्चन है तो नवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जारी किए गए करेंसी नोटों में सबसे अधिक मूल वर्ग है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दो तीसरा ऑप्शन पांच चौथा ऑप्शन दस तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आरबीआई जो नोट जारी करता है सबसे अधिक कितने रुपए का जारी कर सकता है इस प्रकार भी पूछता है या तो इस प्रकार भी पूछता है कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इशू बाई तो कितने का हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट इशू किया जा सकता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका दस हो जाएगा बहुत सारे लोग इसको दो करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं अब चलते हैं पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें बहुत सारे लोग ने गलत किया था इसमें देखिए मैं एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था तो एटीएम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको चार ऑप्शन दिया था यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन में लिखा था एनी टाइम मनी दूसरा ऑप्शन दिया था ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया था एसक्रोनियस ट्रांसफर मोड दिया था और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया था बोथ वी एंड सी तो इसका एटीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है और एसक्रोनियस ट्रांसफर मोड भी होता है आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है आपका एसक्रोनियस ट्रांसफर मोड एक सब की अब जो अगर तिरपल सी में अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो अधिकतर आपको ऑप्शन में यही दिया होगा तो आप दोनों को ध्यान दीजिएगा जो होगा आप उसको टिक लगाएंगे अब चलते हैं आज की वीडियो के आज के क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कंट्रोल यू शिफ्ट किस प्रकार की की है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन आपको लिखा हुआ है एडजस्टमेंट दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मॉडिफायर तीसरा ऑप्शन दिया गया है फंक्शन की आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है एड रेट ऑफ तो यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं और यहाँ पे देखिएगा